Amén, amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan amanecido todo bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional diario, les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar y enseñar en esta mañana. Nos dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para dejarle el control absolutamente a Dios de la palabra del día de hoy. Amado Padre, Señor, estamos aquí en este momento, Señor, anhelando y deseando una palabra tuya. Amado Padre, yo deseo tanto, Señor, que seas tú hablando en esta mañana. Yo simplemente seré un instrumento tuyo por la cual compartiré tu palabra, tu verdad, Señor. Realmente deseo ser eso, Señor, ser un instrumento tuyo. Porque estoy muy seguro, Señor, que si tú no hablas a través de mí, ¿qué de bueno traerá mis palabras? ¿Qué de provecho se sacará mis palabras mías, Señor? Las palabras del hombre, las palabras del ser humano... No cambian, no edifican, no transforman, no animan, no alientan. No sucede nada, Señor. Pero en cambio si eres tú hablando. Pero en cambio si es tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Tu palabra será de bendición en esta mañana para todos nosotros. Porque tu palabra nos hablará, Señor, a nuestras vidas. Conforme a cómo nos encontramos ahora mismo. Y nos hará meditar. Y tu Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Amado Dios, deseamos que seas tú hablando, Señor. Por favor, sé tú, Padre. Toma control absolutamente de todo. De mis palabras, del tiempo, del espacio. Que nada a nuestro alrededor nos pueda distraer, Señor. Para ti sea toda la gloria y toda la honra. De, derrama un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra y que todo lo que tú quieras enseñarnos en esta mañana se quede atesorado y guardado en nuestros corazones gracias mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén bien amados hermanos ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar o hablar en esta mañana Dios nos dice a través de su palabra que Él Atiende al humilde. En algún momento tú te has puesto a pensar, amado hermano, todas las oraciones que hacen todas las personas llegarán al trono de Dios. Dios tomará en cuenta o atenderá todas las oraciones de todas las personas en el mundo. Muchas veces no. Dios solamente atiende a las oraciones, al clamor, al grito de ayuda de las personas humildes. Su palabra de Dios dice que nosotros antes de pedirle algo a Dios, antes de pedirle perdón a Dios, Dios nos dice primero perdona a tu hermano. Antes de pedir misericordia, primero tú da misericordia. Eso dice su palabra. Entonces, amados hermanos, Jesús nos enseñó también algo. Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué creen que es importante la humildad? Porque cuando uno es humilde, aprende a someterse a la voluntad de Dios. Cuando uno es humilde, aprende a someterse a la palabra de Dios. Cuando uno es humilde, comprende y entiende que él o ella no es nada sin Dios en su vida. Dios sin nosotros, él sigue siendo Dios. En cambio nosotros sin Dios no somos nada. Nuestra vida no tiene sentido. Todo es engaño, todo es ilusión, todo es una mentira. En cambio si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, tiene sentido todas las cosas. Todas las cosas comienzan a tener sentido de todas las cosas que nos pasa. 
Pero en cambio, amados hermanos, si nosotros somos unas personas altivas, orgullosas, rencorosas, vanagloriosos, etc., ¿Dios escuchará nuestras oraciones? No, ¿verdad? Más al altivo mira de lejos. ¿Sabes por qué? Porque una persona que es altiva, que es orgulloso, que es soberbio, que es vanaglorioso, esta persona usualmente cuando comete algún tipo de error no es capaz de acercarse y pedir perdón. Esta persona cree que siempre está siendo lo bueno, que siempre está actuando de una manera correcta, aún incluso se acerca a Dios a pedir misericordia, pero cuando uno de sus hermanos en Cristo o cuando su prójimo le pidió misericordia a él o a ella, esta persona no tuvo misericordia con ella o con él. ¿Cómo podemos, cómo podemos pedir perdón a Dios si nosotros no perdonamos? ¿Cómo podemos acercarnos al trono de Dios, a hablar con Dios que es santo, que es puro, cuando en nuestro corazón hay odio, hay rencor, hay orgullo, hay vanagloria, hay perversión y hay tantas cosas en nuestro corazón? ¿Cómo es posible que puede llegar nuestra oración a Dios si primero nosotros no nos ponemos a cuenta? Dios no nos va a escuchar, Dios no nos va a atender. Si es que nosotros no nos arrepentimos de todas las cosas malas que hacemos y en primer lugar tenemos que arrepentirnos si es que somos orgullosos, vanagloriosos, perversos y entre más cosas. Dejemos la altivez, amados hermanos. Dejemos ese ego de mirar a las personas por debajo nuestro. La palabra de Dios dice que la humildad empieza cuando nosotros empezamos a ver a los demás como superiores nuestros. Y así de esa manera nosotros podemos respetar a estas personas. Así de esa manera nosotros podemos valorar a estas personas y ser humildes ante ellas. Cuando nosotros comenzamos a ver a todos por encima nuestro, como superiores nuestro. ¿Por qué? Amado hermano, tú cuando te acercas a tu trabajo, tú sabes que esta persona es tu jefe y le guardas respeto. Porque sabes que es superior a ti, en un cargo, claro que sí. ¿Verdad? Ahora, si tú comienzas a ver a todas las personas por encima tuyo, ¿no le tendrás respeto? ¿No serías humilde y sumiso tal vez ante esas personas? ¿No valorarías más su presencia o las cosas que dice? Claro que sí. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser humilde, a someternos ante la voluntad de Dios, a someternos ante los mandamientos y la ley de Dios. Al final y al cabo, ¿qué de bueno nosotros hacemos para poder llenarnos de altivez qué de bueno nosotros hacemos para llenarnos de orgullo qué de bueno nosotros hacemos para inflar nuestro pecho y decir yo soy bueno en esto si al final y al cabo el único bueno es Dios si al final y al cabo toda la gloria y honra siempre es para Dios si al fin y al cabo cuando tú ayudas a alguien es porque Dios puso el sentir en tu corazón para que tú lo ayudaras su palabra de Dios dice que no hay nadie bueno en esta tierra, solamente Dios. Todos nosotros somos pecadores, somos malos. Amados hermanos, aprendamos a ser humildes. Aprendamos a reconocer a Dios en nuestros caminos. Aprendamos a reconocer que Dios es nuestro Creador, es nuestro Padre. Él es maravilloso, Él es extraordinario. Sin Él nuestra vida no tendría sentido. Dios es rico en misericordia. Por todas las veces y las tantas veces que Él nos ha perdonado. Ponte a pensar un minuto, amado hermano, y date cuenta. ¿Cuántas veces fallas en el día? Ojo, en el día. Con tus pensamientos con tus sentimientos, con tus acciones, con tu forma de hablar. Fallamos muchas veces. Y a pesar de eso, Dios está dispuesto a perdonarte. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no hablar de su gran amor, de su misericordia? ¿Cómo no darle toda la gloria y honra a Él? ¿Cómo no alabarle? 
si Él es digno de toda gloria y de toda alabanza, ¿por qué nosotros tenemos que llevarnos algo? ¿Por qué nosotros tenemos que llevarnos el aplauso, los halagos? Si todo lo hace Él, al final y al cabo, todos nosotros somos instrumento de Dios. Y como la palabra dice, al fin y al cabo, lo que nosotros debemos hacer, eso hacemos. Siervo inútil soy. Amén. Así que, amado hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, Tú en esta mañana, Señor, nos has enseñado que Tú solamente atiendes a los que son humildes. Tú solamente atiendes, Señor, a los que te reconocen en cada paso que ellos dan. Tú solamente nos atiendes, Señor, a las personas que se acercan a Ti de una manera sincera, con un arrepentimiento genuino comprendiendo de que si tú no estás en su vida, ellos nada son. Amado Padre, ayúdanos a cada día a ser más humildes. Ayúdanos a cada día a ser más sabios. Ayúdanos, Señor, cada día a tener más misericordia hacia el prójimo. Ayúdanos, Señor, a cada día más tener amor los unos por los otros. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Nuestra vida espiritual. Gracias mi Dios. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.